事儿。喂，老公啊，我在外面买了很多东西，拿不过来，又没有开车，你能不能过来接我一下？啊，我在开会呢，要不你自己叫车回家吧？啊，我挂了。久了，两年多了，两年多了，你们在一起两年多了，为什么？你为什么要这样对我？为什么？你认为原因都出在我身上吗？你为什么不在自己身上找找原因呢？什么叫从我自己身上找原因？我哪里做错了？我哪儿对不起你了？自从我们有了孩子之后，你再也没有关心过我。每天早上醒来，到睡觉，嘴里全是孩子、孩子、孩子。你什么时候关心过我？我是卡卡的妈妈呀，妈妈关心孩子不对吗？卡卡那么小。你一年中有半年多都不在家，我要再不关心他，那他怎么办呢？你怎么能说这样的话？我并不是说你疼爱孩子有错，但是你要明白，我讨一个老婆回来，不光是为了传宗接代、带带孩子，我也不是一个赚钱养家的机器，我是一个活生生的男人，我需要关心，需要疼爱。可这些年，你给我多少疼爱？我们多久才？再亲热一次，到最后，甚至每天的亲吻和拥抱都没有了。所以你就要去找另外一个女人，从她的身上得到这一切，是吧？我有这么猥琐吗？我虽然是个销售总监，表面上很风光，可是现在市场有多激烈？压力有多大，我也需要有宣泄口，需要有人来关心我。我每天回家之后，你只是象征性的问候我一下，然后就跑向了孩子。每天都是这样，你知道我有多难受吗？所以，你就找到了另外一个安慰，就是那个谭旭。至少，他愿意听我说，愿意听我唠叨。他也能够理解，愿意给我一些宽慰。是啊，红颜知己，这是每个男人都梦寐以求的。是男人的梦寐以求。你以为你在徐雷的眼里不是这样吗？这跟徐雷有什么关系啊？跟徐雷没有关系吗？我问你。这些年来，你有没有彻底忘记他？他十几年前的照片你都不舍得扔掉，你还有什么资格来问我？我跟徐磊，我问心无愧。你既然不愿意相信我，那是你的事儿。你爱怎么想怎么想吧。你这么说，我就会相信你了。我承认，我不中意你在先，可是你和徐磊并不亚于我们了。我知道了，你就盼着这一天了吧，好跟我摊牌是不是？我只是没有想到，这一天会来得这么早，我也没有想到问题会这么严重。看来，我们还是分开一段时间吧，让彼此冷静冷静。等冷静了之后。我们再决定，看看我们是不是有必要再在一起。明天我会搬出去住一段时间
，你和卡卡继续住在家里。等我们想明白了，我们再来谈。哪个小坏蛋在干坏事呀、啊？哎呀，哎呀，想爸爸吗？来亲一下，亲一下。怎么了，卡卡？爸爸，你今天怎么睡在这儿啊？嗯，爸爸昨天晚上回来晚了，怕吵到妈妈，所以就睡到沙发上了。爸爸，你拿着箱子，是不是要出远门了？你是不是又跟妈妈吵架？爸爸怎么跟妈妈吵架呢？不会的，爸爸明天要出差。乖，我就知道。即使你们俩吵架了，你们俩也会和好的。你不是出差了吗？对啊，航班改到晚上了。你怎么知道我住这儿的？是你秘书告诉我的。他说你在这儿订了一间酒店，入住时间是半个月。大嘴巴！昨天刚出差回来，今天就住酒店，你什么情况啊？怎么啦？你还不想告诉我啊？可是我想知道嘛，我的男人出了什么事情，我都想在第一时间知道。你就告诉我嘛，然后我让你做你想做的事情，好不好？从今天开始，我和新雷，我和新雷分居了。真的，亲爱的，我爱死你了。小雪，小雪，你听我说，昨天晚上我一夜没睡好。我昨天晚上在沙发上睡了一夜，我到现在都腰酸背疼的。今天就饶了我，好吗？嗯，好吧，反正今天有大喜事，今天就依你了。哎，中午我请客，你们去庆祝庆祝，好不好？改天吧，啊，我今天下午还有会呢。嗯，那好吧。哎，你说你怎么这么效率啊？让我又惊又喜的。我昨天一直给你打电话，你怎么一直不接啊？你干嘛去了？你把你电话给我。这是你干的吗？嗯，对啊，他看到了。什么时候干的？就昨天在酒店洗澡那会儿啊。怎么啦？不喜欢啊？不喜欢换一张，反正我多的是。陈雪，嗯，蕾蕾啊，你跟明伟，哎呀，不就是为了他出差那那些事儿吗？你又吵架了？啊，也不是啦，这次他又是说走就走，我要带着卡卡回来住这么长时间，你们都跟着麻烦，我就唠叨了他两句。我们不怕麻烦，我们愿意你回来。可是你看，卡卡一天天长大了，不能老黏着你呀、啊。男孩子应该多跟爸爸在一起，那样才有阳刚之气嘛。是啊，新雷啊，明伟他不是做销售工作嘛，这一年也挣的不少，可他不能把这个家当成旅馆
你有的时候说说他也是对的。我看这次回来啊，你得好好的跟他谈。嗯，嗯，奶奶，我知道了，您放心。好，亲爱的，冥冥之中自有天意呀、啊。你看，我之前吵着闹着让你们分开，你都不理我，现在可好了。老天爷都让你们分开了，老天爷，我看你是故意的吧？你不这样做的话，我怎么可能闹到这个地步呢？我都跟你道歉了，故不故意有那么重要吗？而且你闹到什么地步了？你没有他，你还有我啊！小雪，话不是这么说的，你这样做的话，令我太措手不及了，你知道吗？我之前早就提醒过你，让你好好考虑一下。你之前这样是自己咎由自取。喂，哦哦，刘总已经到了是吗？好，好，好，我马上就来。谭旭，你这样做，我被你弄死了，你知道吗大姐，啊，不管怎么样，你回来呀，我是最开心的了。你当然开心了，又想把家务活交给大姐了，是不是？这回不行啊，你试试看。妈，您不是让我考驾校吗？我这都已经报名了，明天呢就要开始复习交规了。你看我哪有闲工夫干家务活啊？啊，考驾照就没有闲工夫了？你没有，我们就有啊。你别忘了啊，你那惩戒期还没过呢。你要是敢把家务活多推给姐姐，我饶不了你。哎呀，人家都说手心手背都是肉，我看这根本就是骗人的。妈，你根本就是偏心嘛！再说了，你看我又要忙工作，还要复习考试，这还让我干家务活？看我这小身板，哪受得了啊？哎呀，我的命怎么那么苦啊！哎呀，别烦了，我心里还烦着呢。现在考驾照是严格多了，新宇啊，你就一门心思考试吧，争取一次通过。家务活儿，大姐替你担着。你别管他。哎，蕾蕾啊，我还想跟你说，你有空跟明磊好好谈谈吧，啊？好。姐，你怎么会在这儿啊？这，大姐，我。对了，你现在在哪上班啊？啊，我我在 B N C， 是一家很有名的服装集团。是啊。哎，对了，大姐，这个是我同事嘉文，这是我大姐。啊。大姐好。你好，你好。B N C 很有名啊，太好了，然然。你终于做上服装设计师了？哎，还没有，现在只是个助理而已。那也很好啊，离自己的梦想又近了，大姐真替你高兴。你都不知道，你离开家以后，大家多担心你。呃，那什么，我还有事儿呢，要不然我先走了。明天咱们彼此一段见啊。走了，大姐啊，拜拜。再见。大姐。我还以为你跟许诺已经开始重新生活了，所以最近都没去看你。哪知道你怎么又遭遇这么多坎坷？是大姐不好，大姐没有照顾好你。大姐，这跟你没关系的，怎么能怪你呢？这些都是我自己的选择，我不会后悔的。嗯，然然，你都经历了这么多磨难。怎么还会？有磨难也不一定是坏事儿啊，而且都说有失必有得嘛。要没有这么多事情的话，我怎么能重拾我设计师的梦想呢？你说对吧？嗯，你能这么想就好。然然，你真是坚强了好多。
看到你这样，大姐就放心了。当然要坚强了，要是不坚强的话，以后路该怎么走啊？哎，你跟许诺分开这么长时间，后来见过面吗？他没能遵守自己的诺言，不会是发生什么事了吧？其实，他不来也有他的理由嘛。而且这事都过去了。大姐，你不用担心了，我现在不是挺好的吗？我现在特别开心，每天真的，真的，嗯，没事就好。那既然没事，就赶紧跟大姐回家吧。奶奶每天看着你的照片，想你想的厉害。妈妈虽然嘴上不说，其实心里特别惦记，心雨更是自责的很。大姐，家人的话。还是麻烦你帮我照顾一下好不好？怎么了？我在想，我暂时还是先别回去了。为什么呀？你不是都好了吗？我，我这一次次的离家出走，又发生了这么多事情，我真的不知道该怎么面对妈妈跟奶奶呀。哎，你这丫头说的是什么傻话呀？那是你自己的家人，他们怎么会怪你呢？但是我不可能不自责的呀，而且我好不容易找到了自己的梦想，我要抓住这次机会啊！哎，回了家也一样可以工作的，奶奶他们会替你高兴的。但是，我想做出点成绩给他们看嘛。哎，好吧，你说你，这是何苦呢？经历了这么多事情之后，我发现，其实拥有自己的梦想，实现自己的梦想，这种靠自己努力得来的幸福，真的特别开心，而且真的特别有满足感。嗯，然然，你真是长大了。大姐要向你学习呢，也要在工作中寻找自己的幸福。嗯。哎，大姐，我听说你最近在工作啊？真的假的？就在你刚才路过的那个 SPA 会所，做推拿师。哦，对了，现在应该叫身体理疗师，流行这么说。其实我上班时间不长，不过很适应，也很开心。大姐真的太好了，你开心啊，我就开心，我特别替你高兴，真的。嗯，那当然了，妹妹都这样了，作为大姐的我。就更不能落后啦，大姐，你看这个得给你，祝你成功，谢谢。哎，我们一起加油，尤其是你啊，可不要被我这个大姐后来居上哦。一言为定，一言为定。你等我能有什么好事儿啊？嘉文，许诺，不对，嘉玲，你笑得这么诡异，到底有什么事儿？赶紧交代。呃，那个，好了，都挤在门口干什么呀？里面讲吧。好了，走吧。来，进去上，进去上。怎么了？啊，什么事儿？我这一晚上没回家。你们就发生了这种惊天动地的变化呀！节奏真是太快了啊！啊，谁让你的手机一直都关机？本想叫你早点回来，一家人吃饭庆祝一下。我这不是忘带手机充电器了吗？再说了，许诺以后就是一家人了，我们什么时候想吃团圆饭都可以啊，对吧，许诺？哎，哎，看你以后敢欺负不欺负我？我现在可是有依靠的人了。行，我是不敢欺负你了，但你也别欺负人家许诺啊，许诺。他要是敢欺负你，直接跟我说，我治他。喂，你们现在这么快就拉帮结伙了？妈，我觉得今天晚上你这决定吧，绝对是本年度最英明的战略决策之一。有气魄，有胸怀，大家长风范一览无遗啊！如果不同意，没有气魄，就不是大家长了，是不是？哎，不是，我当然不是这意思了。
，您是谁呀、啊？丁家的老佛爷，成功的女企业家，是吧？那你做的任何决定啊，都是成功的明智的，对吧？爸？就知道贫嘴。好吧，说正题啊，这个你们俩都决定在一块儿了，这什么时候办婚礼啊？当然是越快越好了。宜早不宜迟，你妹妹总不能挺着大肚子穿婚纱吧？想当年我在香港的时候，呃，我，不，没，没，没，没，没，没有。我比较好玩吧？我觉得你啊，慢慢的就可以融入进来，这样多好啊！嗯，那个伯父伯母啊，嗯，主要这个事情呢来的比较急，我又没有出院，所以呢我还没有想清楚。啊，但是，但是我想了。呃，等我一出院以后，我赶紧去找一份工作，好挣钱，要不然，嘉玲这样跟着我都委屈她。你知道我不在乎这个的。但是我在乎啊，现在不光光是你，还有肚子里的孩子，我怎么也得为孩子负责。徐诺，你这大病初愈的到外面找工作也不方便，我们公司正好也在招人，要不然你到我们公司来做吧，跟嘉玲也正好有个照应。我等你好了以后再出去找呗。好啊，我觉得哥哥这个提议非常的好。好啊，反正公司都是要招人的，雇佣自己人，放心很多。你看人家当事人还没说话呢，你们这着急的。许诺说句话。嗯，隔行如隔山。嗯，你们是服装公司，我又不是学这个的，我我不太懂，我怕我过来以后反而拖你们的后腿。我还是不去了吧。怎么会？你上次给我们做的那些海报宣传不是挺好的吗？再说了，我们公司有企划宣传部，你可以去那上班啊。嗯，是不是，妈妈？对呀、啊，这个董事长大人都没说话呢，我们想也是白想嘛。全家都同意了，我还能说什么？这样吧，先去公司的企宣部试试看。谢谢妈。来来来，恭喜恭喜恭喜，同事了啊。嗯，谢谢伯母。嗯，伯父伯母，嗯，我也就先回去了，你们早点休息。晚安，拜拜。我送完他就回来。喂，欣然，你到家了？呃，早就到了呀。哎呀，不好意思啊，我刚刚一直在忙，所以没有听见。那个，我就是想问问你，嗯，去没去过西山？西山呐，哎，我上周刚去过呢，跟同学。哦，真的，那太好了。那周末能不能请你帮个忙，给我做一下这个导游啊？你你你怎么突然想去爬山呀、啊？嗯，因为整天在大城市里待着吧，我觉得创作思维都快枯竭了，所以我想去大自然里转转，说不定能对我们的创作有帮助啊。呃，你是说这周末吗？对啊，就这个周末。嗯、呃，虽然我们已经成为这个助理设计师了，但是吧，听说后面的培训会非常非常艰难。所以我觉得去那个西山转一转啊，肯定对我们的创作有帮助的。你觉得呢？哎呀，突然听你这么一说，跟社区有关，好像还非去不可呢，哈。对呀、啊，这个不去的话会是多大一个损失啊？你说呢？是吧？好啦，那就去呗。好，那你赶紧早点休息，休息好了，明天才有更多的力量去战斗，对吧？好的，晚安。
哎呀，我的姑奶奶，你可终于来了！恭喜你啊，终于把自己嫁出去了。你知不知道我有多担心你在自己手里啊？你担心？你是我爸还是我妈呀？不过还没那么快呢，我现在还得照婚纱照，还有挑婚纱，还要准备婚宴呢。啊，现在才觉得怎么结个婚这么麻烦。想起来也容易啊，先领个证，再去履行结婚。这婚礼啊，是给别人看的，婚姻才是自己的，自己的东西就得自己做主。我倒是想啊，可是大家都认为我怀孕了，我哪还能履行结婚啊？哦，我都把这一出给忘了，准妈妈。<笑>你敢笑话我？明明是你出的主意，好不？现在这出戏要怎么演下去？你这个总导演可不能半途而废啊！哎，你怎么了？平时看你鬼灵精怪的啊，关键时候没主意啦。你想依赖别人，那我也没有办法呀。我这肚皮，它又不是皮球，说鼓就能鼓起来啊。你傻呀你，你不是还有一页了吗？那再弄个第二页、第三页，总会怀上吧？怎么怎么弄啊？你都和他快结婚了，这人都是你的了，还装什么纯情少女啊？他年轻力壮，你青春热情，有什么行不行的？尽是些馊主意！哎，你别告诉我你不想啊！要播种就赶紧的，日子可差的越来越多了。设计的元素，第一个，色调。那我们在这里呢，把色调分为浅色系、棕色系和深色系。第二个，款式，我们大致把它分为中式和西式。那第三个呢，风格。那么大家呢可以根据自己的喜好，用大胆的去尝试各种颜色的色系去搭配自己的衣服。Test baby， 呀，我说你这大老爷们的，出国那么长时间了，连一个领带都不会打。你又不是不知道我在新加坡是干什么的，我天天打着领带去工地上干嘛、啊？来来来来，我给你打。没没，拿拿拿过来，你看。没有。哎，你小心点，你一手油把我领带弄脏了怎么办？行行行行，满意了吗？来来来 ，OK 啊。哎，我问你啊，徐可啊，你说去服装公司上班就必须得穿西服打领带？那必须的嘛。我告诉你啊，顾名思义，服装公司就是你穿什么样的衣服，就证明你是什么样的形象和气质啊。但是你现在呢，身份也不一样了。董事长的乘龙快婿，公主的驸马爷，不，张嘴啊！每天提这些没完没了，还真是那么回事儿啊！大宝是谁呀？哟，弟妹，打啊，大哥，我来接许诺上班。呃，嘉玲，你不用来接我了。公司我知道在那，我自己坐个车就过去了，就几站路。没关系的，反正我就当顺道去看看我妈妈。你这是打的领带还是系的红领巾啊？哎呦，这嘉玲就是嘉玲啊，三下五串，咔咔一咔咔就整好。弄好啊，我们走吧。好，行，穿衣服。那徐哥，我们先走了啊。嗯，好，有人疼就是不一样啊。哎，羡慕啊！羡慕的话，那就赶紧给我们找个嫂子去。好，哎，好，嗯。嗯欣然，喂，给我。你不是说拍风景的吗？干嘛偷拍我？恶人先告状是不是、啊？明明是你自己闯入我镜头的，当我是自拍神器对吧？哎，对了，是谁说要来西山？怎么跑这儿来了？快说，什么原因？呃，那个，昨天晚上太兴奋了，到四五点才睡着的，所以我就迟到了。而且这不是风景挺好的吗？这尘世风貌一览无遗是吧？行了，就你理由多，给。哎，你这画的是什么呀？哎，等一下啊，只能看，不许笑。好了，不笑。哎，你分明就
特效好吗？这是一种出自于内心的愉悦好吗？你看看画的多好呀！以后画这么好的东西就别藏着掖着了。你什么时候能有点自信啊？说真的，画的真的好吗？当然好了，虽然笔触有些淡吧，但是结构清晰明了，有空灵之美啊！哎呀，真是太好了！哎，我是看出来了，你出国这几年也没学什么设计、啊，进学会怎么讨女孩子欢心了？哪儿啊？这全是出自肺腑之言好吗？哎，欣然，说真的啊。我真的不清楚你身上还有多少能量，反正每次见到你，都有一种新的发现和一种新的惊喜。呃，那个，因为画也耽误不少时间了，咱们出发吧。行、啊，反正就在前面，走吧。嗯，走。反正我也要开进去，你干嘛自己在这下呀？我只不过是公司的一个小职员，我还要老板的钱就送我上班，是不是太尴尬了？你就这么不希望别人知道我们的关系啊？不是这样的，嘉玲，我们俩不是说好了吗？我希望通过我自己的努力去实现我自己的梦想，我也希望是通过我自己的努力去挣钱，来对我们未来的生活负责。如果你支持我的话。那我希望你理解我，好吗？好吧，我理解你的意思。那我上班去。哎，你今天第一天上班，下班后我们一起吃饭庆祝啊，怎么样？啊。上回出院我说要庆祝，你就没同意；这回上班我说要庆祝，你又不同意。到底是讨厌热闹啊，还是讨厌跟我一起吃饭啊？那我下班以后给你打电话。嗯，那我一会儿等你下班，我来接你。嗯，路上开车小心点啊。好，你慢点。拜拜。来，喝水。给。谢谢。说真的，我觉得只有这个时候，心里面才特别的平静，好像风一吹过，就能吹走所有的难受，所有的悲伤。其实我觉得，只有过不去的事情，没有过不去的心情。我们人生中需要的东西太多了，但都是我们一厢情愿。如果改变一下你的想法，或许世界就会变得不同了。所以呢，我要感谢你，谢谢你来邀请我，不然也不可能收获这么好的心情。你知道吗？有一些更美妙的东西，睁开眼睛是看不到的，只有闭上眼睛去聆听，才能听得到。真的吗？对啊，要不然试一下。世界这么大，竟然还能让我遇上你，也不知道我是做了什么善事，积了什么德，才遇见这样的你。不知道在你心里，我的出现，是否也是一次心动的相遇？哎，我听到了，听到了，听到了。哎，你听到什么了？嗯，这是属于我的秘密，如果你想听的话，就闭上眼睛。我也听到了，你不介意我听到你的秘密吗？当然不介意啦，我们是好朋友啊，可以互相分享秘密。妈，你怎么在这儿？我送许诺上班啊。我刚才在气旋部看到他了，他已经好好的在上班了。大小姐，你可以回去了吧？啊
，我在这儿等他下班呢。你等他下班？难道你的生命里除了许诺以外就没有别的追求了吗？哪有你说的那样？我知道你们爱得死去活来，所以你所有的要求我都答应了。可是至于这样吗？难道半天见不到他你就会死吗？别忘了，你肚子里有一个孩子，我让你不上班是想让你在家好好的安胎，不是让你到这儿来陪他的。好，好，好，我现在就回去安心养胎，把你的孙子养得白白胖胖的，这样总行了吧？早上出门的时候，我让阿姨给你炖了乌鸡汤，中午全都喝了的。嗯，知道了吗？走了。你为了工作，真的能做到废寝忘食啊？来，赶紧吃吧，别看了。哎呀，没事儿，今天信息量太大了，五家店呢。我今天不做好的话。明天啊，肯定全都忘了。我告诉你啊，我要是你老板，绝对给你加薪。哎，你觉得加多少钱比较合适啊？如果你是老板的话，我还真不敢加薪。为什么？因为我们是好朋友啊。这怎么说啊？哎呀，还好啊，你不是我老板。不过今天的调研工作，你真的做得非常认真。哎，你知道吗？那些营业员都被你问傻了。哎，你哪来那么多问题啊？嗯，因为我以前在服装店工作过嘛，所以呢，我了解顾客的感受。哦，原来都是经验之谈。嗯，那你今天逛了这么一大圈，有什么想法呀、啊？嗯，我觉得呢，不光要重视美观和设计，还要注重舒适度和人性化。嗯，说的都挺不错的，但是废寝忘食这一点不太好啊。赶紧吃吧，一会儿就凉了。行、啊。写信告诉我今天还是什么颜色。想什么呢？没想什么。听来听去，还是那些经典的老歌比较好听。是啊，我也喜欢听老歌。哎，等一下吃饭前陪我去一趟四季百货取点东西啊。哦，那个，你还是好好开车吧，安全第一。怎么了？啊，哎呦，我肚肚子有点疼，我上厕所去啊。嗯。教练，你不是说去取东西吗？怎么跑到这儿来了？等到了你就知道了。你好，问一下，你好，刚才坐在这儿的小姐去哪儿了？呃，她好像往那边方向去了。好，谢谢。嘉文，真的很抱歉，刚才我有点急事离开了。谢谢你的关心，明天公司见。买单。到了。进门前先把眼睛闭上。为什么？让你闭上你就闭上嘛。可以了吧？不许偷看哦。放心吧。
林，你又耍什么花样？你现在可以睁开眼了。真的吗？嗯，真的。怎么样，喜欢吗？这家酒店的西餐很有名的，我点了你爱吃的牛排。教练，你这么做太隆重了一点。这怎么会是隆重呢？对于我们两个即将开始的幸福来说，这只是一个美好的开端。我们吃饭吧。还有你的新工作，还有我们即将开始的美好未来，干杯！怎么了？连跟我举个杯都这么难吗？不是的，夏林，嗯、呃，是因为你现在怀孕，喝酒的话对你自己还有对孩子都不是很好，要不然咱们改喝水吧。没关系的，我问过妇科医生了，他说少量的喝一点酒还能促进血液循环呢，就喝一点。那只喝一点。嗯。欢迎光临麦莎，请问要杨新雷在吗？嗯，好的。新雷姐，有人找你。哇，大姐，现在这么精神啊？哎，怎么样？工作开心吗？开心，特别充实。你们这个应该是轮休吧？哎，辛不辛苦啊？有的时候客人多了会有点辛苦，忙到挺晚的。不过，也有客人少的时候。哎，大姐，你说你这么忙，怎么去接卡卡呀？姐夫吗？妈妈住的小区有个小孩跟卡卡一个班，他妈妈去接的时候就顺道一起接回来，交给奶奶了。嗯，挺好的，特别方便，又不用麻烦你们。哎，大姐。你说你突然怎么忙起来了？姐夫他支不支持你、啊？大姐，你怎么了？大姐，哎，大姐，哎，你别吓我呀！你怎么了？啊？我跟你姐夫已经分居了。你你说什么？怎么会这样啊，姐夫他走到今天这一步，我的心都已经死了。到底经历了一个什么样的过程，已经都不重要了。大姐，但是你们只是分居而已啊，又没有决裂，哎，应该还可以挽回的吧？谁知道呢？这人与人之间的信任，就像一张纸，一旦捅破了，就很难再复原。就算我们到最后能挽回婚姻，也回不到以前的样子了。所以，这就是你要开始工作原因吗？可以说是吧。静茹劝过我，不管我和明伟最后是什么结局。我都应该学会独立，给自己留条退路。我也想明白了，什么事情都依靠男人，在别人看来你是很幸福，可一旦这个男人不要你了呢？这世上啊，能靠得住的只有自己。姐，你变了。我经历了这么多。不变能行吗？然然，姐姐劝你一句：永远不会背叛你的，只有你的事业和你自己。要试着依靠你的事业，不要再陷在过去里了，好吗？跟大姐的痛相比，我的痛又算什么呢？
。你放心，大姐，我会好好努力的。我相信你一定行的。对了，今天来找我什么事儿啊？呃呃，哎，没什么。这不是想你了吗？想跟你聊聊天。我觉得跟你聊完之后啊，特别温暖，马上就有力量了。以后想来就来看我好吗？嗯。现在大姐也需要你给我力量。放心吧。你干嘛呢？哦，我看见太乱了，把它收拾一下。这也是酒店，会有人来收的。没事，反正我闲着也是闲着嘛。你看你，吃的到处都是。谢谢，我我,我自己来。我们听点音乐吧。嗯。Ross l e w e r 嗯。这首歌叫《Sometimes When We Touch》，你还记得大学那会篮球比赛得了冠军，然后大家在球场上庆祝的那一次吗？有吗？是，这么久你肯定忘了。可是我还记得，因为那一次我们一起跳了一个舞，而且背景音乐就是这首歌。是吗？我们再跳一次好不好？小林，我我不会跳舞。啊！不好意思啊，我我我跟你说过了，我我真的不会跳舞的，真的。没关系，那个时候你也是这样踩了我一脚。真的。夏林，要不要要不然这样吧，嗯，咱们俩坐着听听音乐也挺好的，啊。夏林，夏林，夏林，你好不容易又出现，这一次不要离开我了好吗？夏林，你听我说，今天晚上我属于你，好吗？小林，小林真的不能这样。小林，这，对不起，这样真的不行，对不起，我已经伤害过你一次了，我不能再一次伤害你。而且你想想，你现在还怀着孕，这样对你身体不好，对孩子也不好。我想我说的，你应该是懂的。是的，我已经怀孕了，这样对孩子不好。你你你你先坐着歇一会儿，我去给你洗把毛巾，给你擦擦脸。你也许喝多了。姐，下一步我该怎么办？宴会结束，请务必联系。幸福不来你痛苦，来了又有新麻烦，你想怎么办啊？矛盾的小女人，等着我消息吧。先生，我们是不是在哪儿见过？是吗？我觉得你很面熟。这个开场白听起来有点耳熟，可这应该是我的对白吧？您不要误会了，我是真的觉得你很面熟。不过人生中，总有几个人感觉似曾相识，不是吗？是。来，为了我们的似曾相识。
夏雪，明伟，高先生，你们认识？当然认识了，不是，他是我男朋友啊。他怎么可能是你男朋友呢？不可以吗？夏雪，你出来一下。哎哎，行。那你慢走啊。嗯。那我们下次见。啊，不好意思啊，失陪一下。啊。是，就是他。你刚才的表现是见不得我和他在一起呢，还是见不得他这个人啊？这有什么不一样吗？这当然不一样了，你为我吃醋和你为你老婆吃醋，这能一样吗？我从你的眼神看得出来，你当他是情敌，当他是害你们俩分居的罪魁祸首，所以你才会愤怒。可是你的窘迫里。不光有愤怒，还有不安。你好像知道我所有的想法一样吗？我只需要知道你最重要的想法就够了。说到底，你还是忘不了他，对吧？你想多了。你知道吗？今天的酒会，我本来不想来，但我知道你在，所以我才过来。我来有两个目的，第一，当然是因为我想你；第二，我是来要我的东西的，来要我一直都在向你要的那个东西。我不是已经跟他分居了吗？我要的是法律意义上的离婚等一下，先生，请等一下。小姐，你就这样追出来，不怕你男朋友误会？我是想来告诉你，我真的见过你。是吗？不好意思，那天碰到你们就顺手拍了下来，没想到在这儿又碰到你了。小姐，恕我直言，你到底想要干什么？杨新磊已经和她老公分居了，这个事情你知道吗？是吗？这事儿我还真不知道。不过我在他心目中连个过去式都不是，我什么都不是，他根本不可能告诉我什么。他对你无心，但我看得出来，你对他还是旧情难忘啊。你也许还不知道。他们俩分居的导火索，正是你。是我？这根本不可能。可这就是事实啊！实话告诉你吧，杨新磊的老公早就和我在一起了，而杨新磊也一直对你念念不忘。他们俩的婚姻早就名存实亡了，所以离婚是迟早的事儿。不过，你为什么要告诉我这些？因为我是女人啊，所有的女人都渴望爱情。我也希望全天下的有情人都能终成眷属，就像我和明伟一样。我觉得你应该回去找他，祝福你。哎，杨小姐啊，你的按摩手法我真是太喜欢了，到底是中医学校毕业的，就是不一样呢。你喜欢就好。真的，每次我做完啊，我就觉得整个人都变得神清气爽了，感觉特别不一样。我那些小姐妹都说了呀，以后啊就在你们这里蹲点了呢。啊，感谢对我们麦莎 SPA 的支持，我们老板娘一定特别高兴。嗯，那今天就这样，我先走喽。啊，对了，注意饮食要清淡一点，睡前最好喝杯牛奶，别太劳累了。哟，你还真贴心。好，那我走了，拜拜，拜拜。
喂，喂，心雷，是我。旭雷你好，找我有事吗？哦，我想问你这两天有空吗？我想跟你聊一聊。明天可以吗？正好我有东西要给你。可以啊，那我明天上午再打给你。啊，嗯，好，拜拜这个系列的海报还不错吧？这创意，这构图，你看这色彩，多有世界冲击力啊！是啊，之前我们拿去展销会上用，好多人都说不错呢。听说这是董事长的千金牵进来的高手，年纪轻轻就锋芒毕露，有前途啊！啊，对，这个送给市场部，给一组小刘，谢了啊。没问题。许诺，啊，文件打印好了吗？啊，马上。那你先去忙吧，一会儿我打印完了以后给你送过去。行。老贾，中午去趟设计中心，交给马主任。好。呃，设计中心在哪儿？啊，忘了你是新来的，就是我们大楼出去左拐，走两个街口再左拐，那栋小洋楼就是我们集团的设计中心，很好找的。马主任在四楼。没问题啊，四楼的马主任。谢了啊，没事。嘉文，哎，许诺，真的是你啊，嘉文，你你怎么在这儿，而且干这些粗活啊？嘘，怎么老在这儿积攒微服体验生活呢？你别给我说漏了。原来是这样啊！啊，看来你还真有心思，也为难你了。嗨，有什么为难的？哎，我觉得特别好玩，真的非常好玩。哎，你怎么来了？啊，我过来给同事送一份材料给那个马主任。哦，我知道了，他们也不知道你的身份，对吧？我能有什么身份啊？我的身份就是公司的一个职员而已，这些呢都是我应该做的，而且我也乐意这么做。我告诉你啊，你千万别这么说，你马上就要当爹的人了，万一把你身体累坏了，那我妹妹的下半辈子幸福谁负责呀？是不是？哟，时间不早了，我得去开会了。啊，行行，你忙你的。哎，要不要我你啊？哎，没事，这才多重啊！你看，你看，你看。来来来，我帮你。呃，怎么一个人拿这么多东西啊？真是。欣然，你怎么在这儿？欣然，还不快进去，会议马上开始了。还有你的箱子。啊，谢谢。再尝尝这个，非常好吃的，这家很有特色的。谢谢，不用再给我夹了。怎么，不合胃口
，不是，我不饿。心里啊，咱们从上次见面到现在也没过去几天，可你整个人瘦了不少，而且精神状态也不好。没有啊，我挺好的。是不是有什么难事儿？如果有什么为难的，可以跟我说说。啊、哦，不是，我只是最近有点累。之前一直舒坦的在家里做全职太太，现在突然工作。所以不太适应，心磊。其实我今天约你呢，是想跟你求证一件事情。听说你跟你丈夫分居了，是真的吗？是静茹告诉你的？不是，生意圈其实很小的，就在前几天一个商务酒会上，我碰到你丈夫，还有。你丈夫那个女朋友，是那个女的说的。什么女朋友啊？一定是你搞错了吧？心磊，我也是过来人，我能看出你们这夫妻关系，根本就……我们夫妻关系挺好的，是你误会了。好了，少喝点吧。我记得你以前一沾酒就醉，别伤了身体。以前是以前，现在是现在，人是会变的。可我没有变，我对你的爱也没有变。心磊，你跟我说实话，你跟你丈夫分居，是不是跟我有关？你想多了吧？好，就算我想多了，那我今天想问你一句：你现在既然已经是一个人了，那我还有机会吗？我现在不想说这些。不，我想说，这些话憋在我心里已经好多年了。当年分手后。我曾努力让自己忘记你，甚至让自己去祝福你。我也以为我已经忘了你，可自从我们那次再度相逢，我才知道，我根本没有忘记你，根本没有忘记我们曾经有过的那些。你不要再说了好吗？心磊，我之前怕影响到你的生活。所以才选择了沉默，但现在你，现在你丈夫抛弃了你，而选择了其他的女人，那你为什么不重新选择自己的人生呢？我曾经许下诺言，心磊，要牵着你的手，一起从老公、老婆，变成老公公、老婆婆。之前由于种种原因，我们不得不放手，但现在。我想继续把这些路走完，没有回头路的。那时我们年轻，我们相爱，我们海誓山盟的，要约好一辈子。可最后，你放弃了我。从那一刻起，我们就不可能再有交集了。所以我想补偿你，我想把我们失去的那些年。都找回来，不可能了。失去的就是失去了，不可能再找回来了。是，就算找不回来了，但我现在有能力补偿你。补偿？拿什么补偿？拿钱吗？对了，对了，你送给我的包，还给你。不，不是，心心雷，你误会了。你你不要再说了，你的礼物我不能收。不管是现在还是以后，虽然我现在连自己是个什么状态都搞不清楚，可是我至少明白一件事儿：我们之间不可能再继续了
你爱的是回忆中的我，不用跟我提什么赔偿，我根本不需要。心雷啊，我知道你难受，有委屈，有埋怨，你觉得命运不公，但只要你愿意，在我面前。你想怎么发泄就怎么发泄，真的。发泄啊，发泄能改变什么？这么多年，我一直把我的爱、时间和精力都放在这个家里，可是我却硬生生的把我丈夫推给了另外一个女人。我到现在才知道，所爱非人，是多么的有心无力和欲哭无泪。所以我不想再爱了，也不敢再爱了。而且我杨心磊，连怎么爱自己都不知道。我活的真是太失败了。心磊，你不要这样，真的，你不要这么悲观，我会为你心痛的。对不起，我要走了，我儿子还在等我呢。真的爱你，啊，真的，真的。徐雷，徐雷，你干什么？你，你混蛋！不是，心雷，我不想看到你这样，我真的很难过，真的。你放开我！你，心雷啊！不是，心雷啊！心雷，你别误会，心雷。产检报告好好预习一下，不懂的翻书查一查。哎呀，好可爱呀、啊！我要是能造出个小孩来该多好啊！谁让你自己肚子不争气呢？我把剧本都给你写好了，照着演你都演不好。哎呀，别提了，良宵变窘，真是丢死人了！你说许诺该把我想成什么样的人啊？我都害怕以后万一跟他结婚。离那个就，哎呀，你呀、啊，这就是报应。这以前吧，你把别的男人弄得死去活来的，现在啊，这许诺就是老天派下来惩罚你的。都什么时候了，你还笑话我？赶紧帮我想办法吧！这条路也不行，那条路也不行的，再下去我都该露馅了。事到如今，就只有一个方法。嗯，你听好了，整改方案如下：第一。你必须得说服许诺和你把结婚证领了，因为你这肚子不等人。许诺他这么善良，一定会答应的。第二，这结婚的事情一定，我们再上演一出流产的戏码，万事大吉。这能行得通吗？还有别的方法吗？不行也得行。哎，看来也只能这样了。目前我是造不出这个小小孩了。今天的星座运程说
你今天出事顺利，赶紧回家好好整理整理吧。嗯，正好许诺来我家吃饭，今天晚上，我妈找了个大师帮我们俩算了一个好日子，我估计她今天晚上就会宣布。喂，啊，没事儿，你说，真的，更够劲吧？行，那你发我手机上吧。好。什么事情啊？神神秘秘的，又有新动作了。你看着吧，我现在又掌握了最新的情报，这一次。高美伟和他的老婆真的要 say goodbye 了。行啊，你亮叔啥时候剪了？我也没办法呀，为了我的幸福，我也是被逼的。你被逼？我看都是你逼别人，好吧？哎呀，不好意思，弄醒您了。哦，没事没事，我都睡着了。我身体吧挺敏感的，你今天帮我弄的真是舒服啊。人在疲劳时反而不容易放松，我先给你做了全面调理，后面再做针对性治疗。好，好，一切都听你的。平时那些理疗师哦，净是给我推销一些乱七八糟的产品，没一个靠谱的。啊，不好意思，我接个电话。好。喂，我正在忙，长话短说吧。杨新磊，这么快就跟我摆谱啊？就一句话，一个小时后家里见，我有事要找你你这么急叫我回来，什么事儿啊？装，你在装啊？怎么了？你自己看看你干的好事。这，我不知道这是怎么回事。哦，这完全是个误会。杨新磊，我太小看你了。早知道你要跟情人约会，我就跟你腾地方。是不是我不在家的时候，你直接就把他领了回来？你不要血口喷人，这张照片，我不知道你是怎么弄到的。但我杨新磊不像你，人后干见不得人的事情，人前还能振振有词。证据放在面前，你还跟我凶？行了行了，我不想跟你多费口舌了。本来我还在想，对于这个家。你没有功劳也有苦劳，我们多给彼此一个机会。现在看来是没有这个必要了。签字吧。原来这一切都是你在操控。离婚这事儿，你早有预谋吧？现在终于被你逮到理由了，你满意了？高明伟，我现在就明明确确的告诉你，这个婚我是不会离的，我要维护我的尊严和清白。杨新磊，你以为我今天是跟你在开玩笑吗？我不是来跟你协商的，我是来通知你的。这个婚，我离定了，签字。你不要冲我大吼大叫，你没有这个资格。我告诉你，还有你的那个女朋友，你们越是算计我。我越不会成全你们。站住！